வணக்கம் நண்பர்களே உறங்காத உதவிகள் யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் இப்போது நம்ம காடை வளர்ப்பில் அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குஞ்சு பொறிப்புக்காக காடை வளர்க்குறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எப்படி எளிமையாக வீட்டிலையே காடைகளை வச்சு முட்டை உற்பத்தி பண்ணி அதை இங்கு பேட்டரில் வச்சு குஞ்சு பொறிக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா குஞ்சு குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்கு இல்லை முட்டை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்குங்கிறதுக்கு தனியான காடைகள் எதுவும் கிடையாது நார்மலாக நம்ம கறிக்காக வளர்க்குற காடைகளே அதுக்காக நம்ம பண்படுத்திக்கலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக காடைகளை நாற்பது நாட்களில் நம்ம கடைகளில் சேல் பண்ணிவிடுவோம் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்பது நாட்களான காடைகளில் நல்லா தேர்ந்த காடைகளாக பார்த்து ஆக்டிவாக உள்ள காடைகளாக நான்கு காடைக்கு அதாவது நான்கு பெண் காடைகளுக்கு ஒரு ஆண் காடை அப்படிங்கிற விகிதத்துலேயோ இல்லை அஞ்சு பெண் காடைகளுக்கு ஒரு ஆண் காடைங்கிற விகிதத்துலேயோ நீங்கள் பிரித்து வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுட்டு அதை நீங்கள் சாதாரணமாக ஆழ்கூள முறையிலையும் வளர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூண்டு முறையிலையும் வளர்க்கலாம் முட்டை உற்பத்திக்கும் இல்லை குஞ்சு பொறிப்பு பண்ணுறதுக்கான முட்டை உற்பத்திக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறா இருந்தால் கண்டிப்பாக கூண்டு முறை தான் பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி கூண்டு முறைகள் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நாலுலேருந்து ஆறு காடைகள் வரைக்கும் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் கூண்டு முறையில் பார்த்திங்கன்னா நாலு காடைகளுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிற இடம் விட்டுட்டு நீங்கள் கூண்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் கூண்டுடைய அகல உயரத்தை அகல நீளத்தை நீங்கள் காடைகளுடைய எண்ணிக்கையை பொறுத்து தீர்மானிச்சுக்கிட்டு உயரத்தை மட்டும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு அஞ்சு உயரம் வச்சால் போதும் காடைகளுக்கு ரொம்ப உயரம் தேவைப்படாது அஞ்சுலேருந்து ஆறு அஞ்சு உயரம் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இடமும் பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவில் கம்மியாகும் அதனால தான் நான் அஞ்சுலேருந்து ஆறு இஞ்சு போதுமான அளவு வச்சிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் மேலே மேலே நீங்கள் கூண்டு வச்சு காடைகளை பராமரிக்கிறதுக்கும் குறுகிய இடத்துல நிறையா காடைகளை வச்சு பராமரிக்கிறதுக்கும் இது ஏற்றதாக இருக்கும் இப்போது முட்டைக்காக காடைகளை நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணும் பொழுது இந்த முறையை நீங்கள் பின்பற்றலாம் இதில் நான்கு பெண் காடைகளுக்கு ஒரு ஆண் காடை அப்படிங்கிற விதத்தில் நீங்கள் இப்போ விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நாட்களான காடைகளை நீங்கள் வாங்கி வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு மாதம் கழித்து அதில் இருக்கிற பெண் காடைகள் நார்மலாக முட்டையிட ஆரம்பிச்சிடும் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா முதிர்ச்சி அடைஞ்ச ஒன்று ரெண்டு காடைகள் ரெண்டு மூணு முட்டைகள் வரைக்கும் விடும் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு முட்டைகள் கிடைக்கும் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற அத்தனை பெண் காடைகளும் முட்டையிட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எத்தனை பெண் காடைகள் இப்போ நார்மலாக ஒரு இருபது பெண் காடைகளுக்கு நீங்கள் கூண்டு முறையில் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா இருபது முட்டைகள் உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதை நீங்கள் குஞ்சு பொறிப்புக்காக மேனுவல் அதாவது இங்கு பேட்டரில் வச்சு குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த முட்டைகளை இங்கு பேட்டரில் லோட் பண்ணிடணும் நான்கு நாட்களுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த முட்டைகளோட கருவுறும் திறன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் நம்ம நார்மலாக கோழி முட்டையை வச்சுருக்கிற மாதிரி இருபது நாள் முப்பது நாள் வச்சுருந்து எங்கு பேட்டரில் வைக்க முடியாது எப்பயுமே ஒரு ரெண்டு நாள்லேருந்து மூணு நாட்களுக்குள்ளே சேகரித்து அந்த முட்டைகளை உடனே எங்கு பேட்டரில் வச்சு லோட் பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து வர முட்டைகளை நீங்கள் அடுத்தடுத்த டேட்டு போட்டு நீங்கள் லோட் பண்ணி இங்கு பேட்டரில் வச்சு குஞ்சுகளை இறக்குமதி பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டுலேருந்து நான்கு நாட்களும் அந்த காடை முட்டைகளை பத்திரமாக எடுத்து வச்சு நீங்கள் இங்கு பேட்டரில் லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா குஞ்சு பொறிப்பு தெரியும் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் முட்டைகளை வச்சுருந்து எங்கு பேட்டரில் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பொறிப்பு திறன் எந்த அளவு இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது இந்த காடைக்கான கூண்டுகளை எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி காடைகள் வளர்க்குறதுக்கான கூண்டோட அளவை சொல்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அடி அகலம் மூணு அடி நீளம் இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் அதாவது இந்த மூணு அடி அகலமும் ரெண்டு அடி மூணுக்கு ரெண்டு அப்படிங்கிற அகல நீளத்தில் ஒரு கூண்டு அரை அடி உயரத்தில் இருந்தால் போதும் இந்த இருபது இருபத்தஞ்சி காடைகளை நீங்கள் அதில் வளர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் இப்போ அதில் போட்டுட்டு அதுக்கு தீவனம் அப்புறம் தண்ணி அதுக்கான செட்டப்பை நீங்கள் செஞ்சு வச்சுட்டு இந்த காடைகளுக்கு முறையான தீவனம் கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு ஒரு வாரத்துலேருந்து ஒன்றரை வாரத்தில் எக்கு லே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த முட்டைகள் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் உங்கள் கையில் எடுக்கிற கண்டிஷனுக்கு வர அளவுக்கு அடிப்பக்கத்தை மட்டும் ஒரு இருபது முப்பது டிகிரி சாய்வெல்லாம் வச்சு செட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த முட்டைகளை ஈஸியாக நீங்கள் கலெக்ட்
எந்த ஒரு பாசிபிலிட்டியும் கிடையாது ஏன்னா வெயிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழுலேருந்து பன்னெண்டு கிராம் தான் இருக்கும் அதனால் அது அந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அதனால் நீங்கள் கூண்டு கூண்டு முறையில் வளர்க்கும்பொழுது அடிப்பக்கத்தை கொஞ்சம் சாய்வெல்லாம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா முட்டைகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்ட உடனே வெளியில் வந்துடுற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி முட்டைகளை கலெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு முறை எங்கு பெட்டரில் லோட் பண்ணி குஞ்சுகளை எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எங்கு பெட்டில் லோட் பண்ணுற முட்டைகளை பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக எங்கு பெட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு முறை முட்டைகளை திருப்பி வைக்கணும் அதாவது எல்லா பக்கமும் அதோடய ஹீட்டு படுற மாதிரி வைக்கணும் ஏன் இப்படி முட்டைகளை திருப்பி வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே பக்கமாக முட்டை வச்சு நீங்கள் அதில் குஞ்சு உருவாகும் பொழுது எந்த பக்கம் அடியில் இருக்கோ அந்த பக்கத்தில் குஞ்சுகள் ஒட்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது முட்டைகள் பிரண்டு பிரண்டு வைக்கும் பொழுது ஒரு பக்கமாக குஞ்சுகள் ஒட்டாமல் கண்டிப்பாக எல்லா பக்கமும் சுற்றிரும் அந்த அதில் உள்ள உள்ள லிக்யூடு ஃபார்ம் ஆகி அந்த குஞ்சுகளை தனியாக பிரித்து ஓட்டிலேருந்து வெளியில் உடச்சிக்கிட்டு வரும்பொழுது எந்த பக்கமும் ஒட்டிக்கிட்டு மாட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அது வழி பண்ணும் அதனால தான் முட்டைகளை எல்லா பக்கமும் திருப்பி வைக்கிறது இந்த முட்டைகளை எல்லா பக்கமும் திருப்பி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இது பண்ணும்பொழுது பதினஞ்சுலேருந்து பதினேழு நாட்களுக்குள்ளே பொறிச்சிடும் அந்த பதினேழுலேருந்து பதினெட்டு நாட்களுக்குள்ளே பொறிக்காத முட்டைகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக தூக்கி போட்டுடலாம் இதை ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் நீங்கள் செக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா காடுகளோட உற்பத்தி எப்போ எப்படியுமே நம்ம அதிகமாக தான் பண்ணுவோம் நூறுலேருந்து நூற்றம்பது முட்டைகள் வரைக்கும் நம்ம காடை முட்டைகளை இங்கு பெட்டரில் வைப்போம் அப்படிங்கும்போது எல்லா முட்டையும் எடுத்து நாலு நாளில் செக் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு நடக்காத காரியம் இதோட முட்டை உற்பத்தி திறன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த முட்டைகள் வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் கண்டிப்பாக காடை முட்டையை வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறிக்கிறது பொறித்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவே எடுத்து நீங்கள் தூக்கியே போடலாம் அதனால் ஒரு பெரிய நமக்கு லாஸ் வர போகிறது இல்லை இது இந்த முட்டையிடுற காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த காடைகளுக்கு சன்லைட் கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு அசோலா அப்படிங்கிற அந்த நம்ம தீவனத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த முட்டையோட சைஸு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் குஞ்சு பொறுப்பு திறனும் அதிகமாகும் முட்டைக்காக வளர்க்கும் பொழுது வெறும் பெண் காடைகளை வளர்த்தால் கூட போதும் ஏன்னா சாதாரணமாக நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக வளர்க்குற அதாவது முட்டைகளை வந்து உணவுக்காக முட்டைகள் உற்பத்தி பண்ணுற நம்ம வெறும் பெண் காடைகளை வளர்த்தாலே போதும் நமக்கு தேவையான முட்டைகளை அந்த பெண் காடைகளை உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்துடும் ஆண் காடைகள் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது குஞ்சு பொறுப்பு திறன் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆண் காடைகளை வச்சு இருந்தால் தான் முட்டைகள் ஃபெர்டிலைஸ் ஆகும் ஃபெர்டிலைஸ் ஆன முட்டைகளை வந்து இங்கு பெட்டில் வச்சால் தான் குஞ்சுகள் பொறிக்கும் வெறும் பெண் காடுகள் மட்டும் போடுற முட்டைகளை இங்கு பெட்டில் வச்சால் கண்டிப்பாக பொறிக்காது அதுக்காக தான் பொறிப்பு திறனுக்காக தேவைப்படும் பொழுது நம்ம ஆண் காடுகளையும் சேர்த்து வளர்க்குறோம் முட்டைக்காக வளர்க்கும் பொழுது ஆண் காடுகள் தேவைப்படாது அதை நீங்கள் கறிக்கு கொடுத்துடலாம் நம்ம உணவு தேவைக்காக முட்டை வேணும் அப்படிங்கும் பொழுது தேவையில்லாமல் ஆண் காடுகளுக்கும் வச்சு தீனி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் இந்த ஆண் காடுகளை நம்ம கறிக்காக கொடுத்துட்டு வெறும் பெண் காடுகளை மட்டும் வச்சு வளர்க்கலாம் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி தொடர்ந்து இது மாதிரி வீடியோ பார்க்க உறங்காத விதைகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மாதிராமல் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி